Thank you for tuning into the faithful word spoken through Pastor Finney Abraham. We believe that the word of God will not only transform you into his image, but also encourage you and empower you to move forward. As you listen to this message, we pray that you realize that his grace is sufficient for you. Sulumonu Devanu Koraku Mandiram Kattina Taravata A Mandira Pratishtataka Mundu Varandar Kuda Boral Vodutu Ayondi Varandar Prabhuni Stutistu Undaga Yenjari Gindanta Devuni Mahima Akadaki Digindi Chapandi and Digindi Mahima Digindi Yeroj Vakim and Dante Devuni Mahima Gurinchi Devuni Mahima Digin Chota Jarige Karya Lenti Ane dana guru ini cuma nama alu cincu kau bawa tanam. Aini mahima digi nampu di jari ke adbuta mahina karya alanu bible kerandha bolu nunchi. Mereka beberapa insya allah ni aspad tau nana. Aa adbuta mu jari kita ni kini mana badhya tu yang mana di mana minci evol sunu dani itu kuda nerj kundam prabhu manto matla dunu gaga. Hebrew lo ini glory ane pada ane ka evan rai beri nanti shakina an rai beri nanti shakina ante Glory, Shakina Glory and Mahima and Mata Kardam. Mahima and Mata Kardam is that God is a God who 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 is a God. What do you say? God is a God who is a God who is a God who is a God who is a God. Hallelujah. So, God is a God who 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 is a God. Wabar ini cerita ni ke Dewa itu, ini rosna Dewa ni wakin beti nila beti orang nadi. Israel ini perjalu, nahlu gundel abe samusra malu bengkar nahlu samusra la bengkar mana paristitul lo bar buntu nampu. Dewa ni mahimat dike parti kenjari gendi ane man malu ciste, wari bandakum malan ni gudat teki peda tu Dewa itu kropan kering cer. Nama ini bar cerita ti halilu Jepun di. Yg kerja daya mahima digu tu do, akar ini jari kita jepan di, ala vidala, banyak mahina bandha kalan cie vidala kalak bawatan. So mana kutumulu ni kita dewi mahimus te, mana kutumulu na bandha kalu, tholgi potai. Mana jiwitumulu ni kos te, mana wkti kata jiwitumulu na bandha kal tholgi potai. Mandirumulu dewi mahima digu te, kurcun na prati wakar jiwitumulu na bandha kalan cie dewi beri vidala nu grace tadu. Anda kena hati daya mahimanu kor kuntu pradhin cukuntu daya seni dulu kurus sunnah Prabhu ingkaru mana tu mat lada negaka. So mata mata tu di bandak hamul nunchi beri pinche di dewi ni mahima. Randa budi mana muncul senat lagi tu Israel ini perjalanan jiwa tu lor nergama karnamu padhalu gawat jaimu. Yerabe ini rundo bocchna ni oksar mana cedu dam nergama karnamu padhalu gawat dhaimu. Yerabe rundo bocchna mu. Nil bebasin cepatnya, Israel itu samudra madinu, arin nila madinu nadi cipuiri, a nilu wari kudimi, yadama prakkalanu wari ki, God awalnya undenu dewi ni kis tautrun galigalaga. Ante dewi ni mahima dige dekara darulu terawatai. Dewi ni mahima yakar dige tu do, akar em open outi jepandi, darulu open outi. Adi maun dari gadunu anu kuni datu chena chena dar lega dabi. Dewa itu teri cie marga bulu cahala adbu tengga untai. Anak itu dewa itu tanah prajal itu teri cie nama marga mu kanti kiyabar ke ganap padal leda di. Marga itu nak marga ni dewa itu warik orang itu teri cie. Kuantuman dewa itu relsa di anta teror beri nanti kilometer nar teror beri nanti. A kilometer nar lo mupai lakshalaman ni prajalu. Wakar gan te gantlo adi dati ilpo eran cipta untai. Ya ciri mana tu Jepang di. Anda tu achari mu dewi ni kis tuh turun kalau ni kan? Ni nanti ada tu nan dewi tu ni korku chinna chinna kadu, bis dewi tu adbuta mai na bedha darul di kterawala na aspad tu nade. Hallelujah. Dewi tu teri cie a darilo ni kokar ke permission un delta ni ki ni event ada shatru ke permission leh do. Awa na Israel ni prajal ni shatru bentakal inje sedu event ada sedu. Nen wadili petenno, ni anak kalle wustano, ane jepi anak kalle bentar di darwata, dewu itu dahari dari cin darwata, ah dahari lo enme ke chance leh dewelta niki, dewu itu nadi kerat tu agi po, nen dari cina dahari lo, na bedal el tarikani ni kalta niki permission leh dana nadi dewu, andike nadi dewu itu dahari dari iste, yaparumu yeleru, 
ఆయన మూస్తే దేవుడు అన్నాడు ఏమన్నాడు ఎవరు దారిని తెరవలేరు చేతులు ఎత్తి గట్టిగా హలీలు చెప్పండి దేవుడు నీ కొరకు తెరబోయే దారులు ఎలాంటివి తెలుసా ఎన్నడూ నీ మనస్సులో కూడా నీవు ఆలోచించుకొని కొన్ని దారులను దేవుడు తెరవటానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన నీ యొక్క వ్యాపారములో నీ వ్యక్తిగత జీవితములో ఎవరు నడవని దారులను దేవునికి స్తోత్రం కలిగా నమ్ముతున్న వారు హలీలు చెప్పండి అయితే ఈ దారి దేవుడు తెరిచిన విధానాన్ని గురించి మిరియాము గమాకాండం పదిహేనవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనంలో చూసింది ఏమని రాసింది నీ రాసిక రంధ్రములలో ఊపిరి వలన నీళ్లు రాసిగా కూర్చబడిను ప్రవాహములు గొప్పగా నిలిచెను దేవునికి స్తోత్రం ఎలాగంట జస్ట్ దేవుడు ఆయన నాసిక రంధ్రములతో ఊదాడంతే నీకు రోజు దేవుడు దారి తెరవాలంటే ఆయన నాసిక రంధ్రంతో ఊదే చాలు అది నీ ప్రైవేట్ రోడ్ అయిపోతుంది అందులో శత్రువు రావడానికి అవకాశం లేదు దేవుడు ఆ దారిలో నిన్ను నడిపించు చుండగా ఏది నిన్ను ఆంపలేదంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హలే లోయా ఇదే మాట చెబుతున్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు ఎవరైనా దారి గొడవలు ఉంటే ఆ దారి గొడవలను కూడా దేవుడు తీర్చుండు కాక దారి నీది మాట మాటికి నాదాన్ని ఎవడు ఎవడు ఉంటే ఈరోజు నీదిగా మార్చును కాక అంతే కదా మరి దారి గొడవలు ఉండవా దారి గొడవలు ఉంటాయి సరిహద్దు గొడవలు ఉంటాయి మేడ గొడవలు ఉంటాయి పెట్ట గోడ గొడవలు ఉంటాయి ఎన్ని గొడవలు ఉన్న గొడవలు చాలక ఇన్ని గొడవలు మనకి అవునా కదా నీ చెట్టు కొమ్మ మా సరిహద్దుల్లోకి వచ్చిందని ఒకటి గొడవ అల్లెలు చెప్పండి నీ ఇంట్లో అది ఇటు పడిపోయిందని ఒకటి గొడవ ఎన్ని గొడవలే దారి గొడవలు కూడా ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల ఆ దారి గొడవలను కూడా దేవుడు తీర్చును కాక దేవునికి స్తోత్రం అంతంటే ఎక్కువగా నేనైతే నమ్ముచున్నాను ఏంటంటే సంఘము కొరకు దేవుడు కొన్ని అద్భుతమైన దారులను దేవుడు తెరబోతున్నాడు ఆయన గత దినము కూడా దేవుడు చెప్పాడు మరలా కొంతమంది యవన బిడ్డలు ఐదుగురని చెప్పాడు దేవుడు ఐదుగురిని దేవుడు వారి కొరకు దారి తెరబోతున్నాడు నేను మాట చెప్పిన దేవుడు ప్రతి మనిషిని లెక్క పెట్టే సంఖ్య చెప్తున్నాడు ప్రార్థించే వారి సంఖ్య చెప్తున్నాడు భక్తి సంఖ్య చెప్తున్నాడు అంటే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని గమనిస్తున్నాడని అర్థం ఇక్కడ నిద్రపోయినా కూడా రాసుకుంటాడు ఆయన దేవుని మాటలు వింటున్నా దేవుని బిడ్డలా దేవుడు చెప్పాడు ఇరవై మంది యవనస్తులు దేవుని సన్నిధాలలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు అన్నాడు దేవుడు ఎంతమంది ఇరవై మంది అన్నా మరి చర్చలో ఉన్నది అంటే దేవుడు నోట్ చేసుకుంటున్నాడు ప్రతిదీ కూడా గమనిస్తున్నాడు దేవుడు ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు నాడు సంఘములో ఎనభై ఐదు శాతం మంది దేవుని వాక్యం వింటున్నారు పదిహేను శాతం మంది అన్నట్లేదు అన్నాడు దేవుడు కొంతమంది దేవుని సన్నిధికి వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారంటే కొంతమంది గ్రహించుకుంటున్నారు గత దినం నాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఎప్పుడు నేను అనుకుంటా ప్రభు నువ్వు వాక్యం ఇంత బలంగా మాట్లాడుతున్నావు ఆ వాక్యము ఫలిస్తుందో లేదో అని నేను ప్రార్థన చేస్తుంటే చాలా కుటుంబాల్లో నేను విన్న మాట ఏంటి తెలుసా ఇక్కడ దైవ వాక్యం విన్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి ఆ వాక్యాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటూ వారి బిడ్డలకి నేర్పిస్తున్నారని చెప్తున్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఆ వాక్యమే నిన్ను నిలబెడుతుంది ఆ వాక్యమే నిన్ను కాపాడుతుంది ఆ వాక్యమే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తుంది నేను అదే చెప్తున్నాను దేవుడు ఏ విషయము జరిగినా అది మంచే కానీ కీడే కానీ ముందే నీకు చెప్పి ఉంటాడు చెప్పకుండా చేయుడు ఆయన ముందే అవి సూచనలుగా దేవుడు మనకి తెలియజేస్తూనే ఉంటున్నాడు మాట్లాడుతూనే ఉంటున్నాడు మనమే గ్రహించుకోవట్లేదు మనము గ్రహించుకోక అట్టి క్రమంలోనికి రాక జీవితాలు మార్చబడిన పరిస్థితి అయి ఉంటుంది ప్రతిదానికి ఒక క్రమం ఉంటుంది మందిరానికి వచ్చే విధానంలో క్రమం ఉంటుంది కూర్చునే విధానంలో క్రమం ఉంటుంది వాక్యం వినే దాంట్లో క్రమం ఉంటుంది లోకంలో ప్రతి చోట క్రమం ఉంటే ఇక్కడ అంతకంటే క్రమం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు క్రమశిక్షణ కలిగిన వాడు ఆయన అందుకే సామెతలు అంటాడు క్రమశిక్షణ లేని వాడి జీవితంలో కరువు అవమానం వస్తుంది అని అంటాడు డిసిప్లిన్ ఈజ్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్ అని అంటాడు సామెతల గ్రంథంలో జీవితము యొక్క మార్గము క్రమశిక్షణ అంటాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో కనుక మనము క్రమశిక్షణను పాటిస్తూ ఉండాలి వచ్చే టైం విషయంలో కానీ ఇక్కడ కూర్చునే విషయంలో కానీ అన్ని విషయాల్లో మనకేముండాలి చెప్పండి క్రమశిక్షణ ఉండాలి చేతులెత్తి గట్టిగా హలిల్లు చెబుదాం దేవునికి స్తోత్రం చెబుదాం 
కనుక దేవుని మహిమ ఏం చేస్తుందని చెప్పాను నేను బంధకముల నుంచి విడుదల అనుగ్రహిస్తూ ఉంది మార్గములను మన కొరకు తెరుస్తూ ఉన్నది ఇంకా ఈ దేవుని యొక్క గ్లౌరీ అంటే మహిమ ఏం చేస్తుంది అని అంటే మన లోపల దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన సామర్థ్యతే కానీ తలాంతులే కానీ పరిస్థితులు అన్నిటినీ అది బయలుపరిచేదై ఉంటూ ఉన్నది హలే లోయ ఇస్రాయేల్ ప్రజలను చూడండి దేవుడు ఏమిచ్చి పోషించాడు వారిని మన్నా ఇచ్చి పోషించాడు కదా మన్న అంటే ఏమి లేదు దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ రోజున మనకి విస్తారముగా దొరుకుతుంది మన్న అది దేవుని యొక్క వాక్యం అండి యూదులు మీరు చూడండి చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఎందుకని ప్రపంచంలో వాళ్ళు పెద్ద జనాభయం కాదు చాలా తక్కువ మంది ఎక్కువ నోబుల్ బహుమతులు పొందేది ఎవరు తెలుసా యూదులే ఏ అంత తెలివితేటలు ఏంటి వాళ్ళకి అంటే ఎందుకు అంత తెలివితేటలు అంత జ్ఞానము వారికి ఎలా కలుగుతుంది అని అంటే ఈ యూదులు చేసే కొన్ని విషయాలను ఎప్పుడు మీకు చెప్తూ ఉంటాను వారు చేసే విషయం ఏంటంటే ఒక బిడ్డ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఈ తొమ్మిది నెలలో ఈ తొమ్మిది నెలలు ఆ ఇంటిలో ఉన్న తండ్రి ఆది కాండము నుండి మలాకి వరకు చదువుతూ ఉంటాడంట ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఆది కాండము నుంచి ఆ తల్లి ఆ బిడ్డ గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ప్రతిరోజు ఆ తల్లి దగ్గర కూర్చొని ఈ తండ్రి చదువుతూ ఉంటాడంట ఈరోజు తండ్రులు ఎంతమంది ఒక వచ్చిన మన చదువుతున్నారు లేదు దేవునికి స్తోత్రం వాక్యం ఎప్పుడు నేను చెప్పా కదా లేవంగానే మనకి సమీపంగా ఉండవలసింది దేవుని యొక్క వాక్యం ఎందుకంటే అది దేవుని జ్ఞానము ఆ రోజు నీకు కావలసినది అనుగ్రహించే దైవ జ్ఞానం అది దేవుని జ్ఞానము చాలా గొప్పదండి ఆ జ్ఞానములో మనకి కావలసినవన్నీ దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన నమ్ముతున్న వారు హలీలో చెప్పండి ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ యూదు ఈ బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత వాణ్ణి పన్నెండవ ఏట ఏం చేస్తారంటే ఆ పన్నెండు ఏళ్ళు వచ్చేపాటికి పాత నిబంధన అంతా కూడా అతని హృదయంలో తెలుసు అంట అతనికి మనకి దేవుని వాక్యాలు ఎన్నొచ్చు పోని వాక్యాలు వదిలేండి పాట పుస్తకం ఇచ్చుకొని పాడతాం కరెంటు పోయిందంటే అయిపోయిందే ఇక ఏం పాటలు తెలియదు కదా పుస్తకం పోతే పాట పోయినంటే ఒక్క పాట కూడా నేర్చుకోలేము అది నేర్చుకుంటానికి కూర్చొని బై హార్ట్ చేయక్కర్లా పదే పదే పాడుతుంటే పాట మనకి బై హార్ట్ అయిపోతుంది అలాగే వాక్యాన్ని అనేక సార్లు చదువుతూ ఉంటే ఆ వాక్యము మనలో ఉండిపోతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలిగదు కాక ఇక్కడ మనము చూస్తే దేవుని వాక్యం ఏంటిన దేవుని బిడ్డలారా మనము ఇంత భక్తి జీవితంలో ఉండి ఎంత వాక్యము మన లోపల ఉంటుందో ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యము ఏం చేస్తుంది అని అంటే నీ లోపల ఉన్న కెపాసిటీ నీ లోపల ఉన్న తలాంతులు నీ లోపల ఉన్న బహుమ బహుమానములు అన్నిటినీ బయటకు తీసుకొచ్చేది ఉంటుంది అంటే ఆ తీసుకురావటం వలన దేవుని మహిమ నీ మీదకు వస్తుంది అనేది అర్థమవుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలిగా చేతులతి హలిలు చెప్పండి ఇంకొకటి దేవుని మహిమ దిగితే ఎంత గొప్ప విషయం అని అంటే బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనము చదువుతున్నప్పుడు నిర్గమాకాండంలో చూడండి ఒక ఆశ్చర్యమైన విషయం ఉంది ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చిన యహోవా మోషేకి ఇలాగు సెలవిచ్చను నాకు ప్రతిష్టార్పణ తీసుకొని రండి ఇస్రాయిల్తో చెప్పు మనస్ఫూర్తిగా అర్పించు ప్రతి మనిషిని యొద్ద కానీ తీసుకునేవాళ్ళను మీరు వారి యొద్ద తీసుకునవలసిన అర్పణ లేమనగా బంగారం వెండి ఎత్తడి నీల ద్రోప రక్త వర్ణములు మేక వెండ్రుకులు ఎరుపు రంగు వేసిన పొటేల తోళ్ళు సముద్ర వస్తల తోళ్ళు తుమ్మకర్రలు ప్రతిమనకు తైలము అభిషేక తైలమునకు పరిమళ ద్రవ్యములు దోపమునకు సుగంధ లేత పచ్చులు యాఫదోకును పతికమునుకును చెక్కు రత్నములు అనునవే నేను వారిలో నివసించినట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మిపలు ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ అన్నీ నాకు ఇవ్వండి అన్నాడు దేవుడు ఎక్కడో తెలుసా ప్లేస్ ఎక్కడది అరణ్యములో అరణ్యములు పాసిబుల్ అవుద్దామని 
మరి వీళ్ళకి ఎలా పాసిబుల్ అయింది అని మనం ఆలోచిస్తే దేవుడు వారు ఐగుప్తు దేశములు నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు వారు పడిన కష్టాలు వారు పడిన బాధలు అన్నిటికీ దేవుడు ఇంట్రెస్ట్తో సహా వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపించాడు వాళ్ళనే హలో చెప్పండి ఇచ్చి పంపించిన వారి జీవితంలో దేవుడు అంటున్నాడు నా మహిమ దిగితే నా మహిమ రామాలి అని అంటే ప్రభు అంటున్నాడు ఎంత ఎడారి జీవితాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తున్నా కూడా దేవుడు అంటున్నాడు కదా నీవు నాకు అర్పించే వ్యక్తిగా నీవు ఉండాలి ఎందుకంటే అరణ్యములు కూడా మనని వర్ధిలింపజేసే దేవుడు మన దేవుడు ఆయన అరణ్యములు మన అడుక్కునేవాడు ఆయన ఇచ్చేవాడుగా దేవుడు మారుస్తాడు ఆయన నమ్మిన వారు హల్లిలు చెప్పండి గట్టిగా హల్లిలు చెప్పండి మనము చదివిన నూట ఐదవ కీర్తన ముప్పై ఏడవ చిన్నమ్మను కూడా చదువుతున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది నూట ఐదవ కీర్తన ముప్పై ఏడవ చిన్నము పెండి బంగారముతోనూ ఆయన రప్పించను వారి గోత్రములలో వా అంటే వాడిలో ఒక్కడు కూడా బలహీనుడు కూడా లేడంట ఆయన అక్కడ నుండి వారిని జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రప్పించను దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాదు అంటే మన దేవుడు ఎవరు అని అంటే మన చేతులను నింపేవాడు ఆయన దేవుని మహిమ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ చేతులు నింపబడతాయి దేవుని మహిమ ఎక్కడుందో అక్కడ చేతులు ఈచేవిగా ఉంటాయి నమ్ముతున్న వారు గట్టిగా హలిలో చెప్పండి మీకు చేతులు ఉంటే ఒకసారి మీ చేతులతో మీరే మాట్లాడండి మాట్లాడండి మీ చేతులతో ఏమని మాట్లాడాలి తెలుసా నువ్వు అప్పు తీసుకోవద్దు కానీ అప్పు ఇవ్వని చెప్పండి చేతికి ఇంకేం తీసుకోకూడదు అప్పు తీసుకోకూడదు అప్పు ఇచ్చే వ్యక్తికి ఉండాలి అది దైవ మహిమ దిగితేనే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇస్రాయేలి ప్రజల మధ్యలో మహిమ దిగింది మహిమ దిగినప్పుడు బంధకాలు పోయినాయి దారులు తెరవబడినాయి దేవుడు రావాల్సిన దాన్ని వారి చేతిలోనికి రప్పించాడు ఇప్పుడు ఆ మహిమ వల్ల ఇవ్వగలుగుతున్నారు వాళ్ళు ఈ రోజున దైవ మహిమ నీ జీవితంలో నీకు వస్తే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్న దేవుడు మార్చి ఇచ్చేంతగా దేవుడు నీకు కృపదేస్తాడు మనుషులు ఇస్తే కొంచెం కొంచెం వేస్తారు అబ్రహాము హాగర్కి ఇచ్చాడు కొద్దిపాటి నీళ్లు అయిపోయినాయి బిడ్డ ఏడ్చాడంట ఆ ఏడుపు ఎక్కడ కనపడింది దేవుని కనపడింది పరలోకంలో వినబడింది వినబడినప్పుడు దేవుడు దూతను వెంటనే సిద్ధపరిచి నీటి ఓటను తెరిచాడు దేవుడు అక్కడ నీ ప్రార్థన ఒంటరిగా చేస్తున్నా వింటున్న ఒక పరలోకం ఉంది నువ్వు ఓర్కిని మూలుగుతున్న ఒక మూల మూలుగుతున్న ప్రభు నా చేతులు పరిమితమైనవి నా దగ్గర ఉన్నవన్నీ పరిమితులమైనవి అని ప్రభు అని మూలగూర్చుని ఏడుస్తున్నవే ఆ ఏడుపు ఒక్క మనిషి వెనకపోయినా ఒక్క మనిషి దగ్గర చేయి జాపకుండా నువ్వు ఏడుస్తున్న ఏడుపు ఎక్కడికి చేరింది చెప్పండి దేవుని దగ్గర చేరింది ఆ చేరిన దేవుడు నీ కొరకు ఒక దూతను ఏర్పాటు చేస్తాడు ఆయన ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్న వారు గట్టిగా హాలీలు చెప్పండి మన దేవుడు నీలాగా పేనాసోడు కాదు ఆయన నువ్వు ఎంత పేనాసువో హలేలో చెప్పండి ఆయన సొమ్ము తీసుకొని పెద్ద ఆయన దగ్గర బేరమాడతావు ఎవడానికోకే ఆలోచిస్తూ ఉంటావు అవునా కదా ఆయనే ఆదాము అవ్వ ఏదైనా తోటలో ఉన్నప్పుడు ఏమండి మహా అయితే నాలుగు బకెట్లు నీళ్ళు చాలా వాళ్ళకి అవునంటారు కదా ఒక ఫ్యామిలీ కదా కానీ దేవుడు వాళ్ళకి నాలుగు నదులు ఇచ్చాడు అర్థమైందా ఎన్ని నదులు నాలుగు నదులు నీళ్ళు ఇచ్చాడు వాళ్ళకి నా దేవుడు ఏది ఇచ్చినా అలాగే ఇస్తాడు ఆయన నా దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటే సమృద్ధినిచ్చే దేవుడై ఉంటున్నాడు ఆయన నీకులా కాదు ఆయన ఇచ్చేది దేవునికి స్తోత్రం అందుకని అధికముగా ఇచ్చేవారిని దేవుడు అధికముగా దీవిస్తాడు ఆయన ఆ ఇచ్చేది కూడా సంతోషంగా వాళ్ళు ఏడుచుకుంటా ఏమండి కొనుక్కుంటా ఇస్తే అది ఆశీర్వాదము రాని రాదు దేవుని వాక్యం వింటున్నా దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ అంటున్నాడు మరొక మాట దేవుని యొక్క మహిమ ఈస్రాయేలీ ప్రజల్లో దిగినప్పుడే ఇంకొక మాట అంటున్నాడు వారిలో ఒక్కడు కూడా బలహీనుడు లేడు కీర్తనలు అందుకే ఉంటుంది ఎవరైనా మనం సేవించే దేవుడు గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకొనుడి 
మహిమగలిగిన రాజు ప్రవేశించునట్లు పురాతనమైన తలుపులారా లేవనెత్తుకొని దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఎవరండి మహిమ కలిగిన రాజు దైవుని మహిమ ఎక్కడ దిగుతుందో అక్కడ బలహీనత ఉండదు అంటున్నాడు దేవాది దేవుడు నీ ఇంటిలో దేవుని మహిమ దిగితే ఇక నీకు బలహీనత ఉండదు నీ ఇంట్లో సంఘములో దేవుని మహిమ దిగటం వల్ల బలహీనలు ఉండరు ఇక్కడ వాళ్ళు ఇవన్నా స్వస్థపరచబడిపోవాలంతే ఈరోజు నాకు తెలియదు కానీ మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలని కాదు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు నలభై సంవత్సరాల అరణ్యములు తిరిగారు కదా తిరుగుతున్నప్పుడు ఎలా తిరిగాడు చెప్పండి ఎలా తిరిగారు తగ్గుకుంటే తిరిగారా చెప్పండి ఒక్కడు కూడా తగ్గల ఎందుకంటే వారిలో ఒక్కడు కూడా బలహీనుడు లేదు మాస్క్ లేదు శానిటైజింగ్ అవసరం లేదు డిస్టెన్స్ లేదు చక్కగా ఎంతమంది ముప్పై లక్షల మంది ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మనం సేఫ్గా ఉండగలిగేది దైవ మహిమ ఇక్కడ ఉంటే దేవునికి స్తోత్రం అందుకే ఇది సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఇది సురక్షితమైన స్థలం ఇది దేవుని సన్నిధి ఉంటే అదే దేవుని మహిమ ఉన్నట్టు చాలాసార్లు ప్రభు నాకు చెప్పాడు నా సన్నిధి ఆలయములో భయంకరంగా ఉందని చెప్పాడు దేవుడు అందుకే నేను చెప్తున్నాను ఆలయంలోకి వచ్చేవారికి ఇక్కడ కూర్చొని ఆలయం లోపల అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడుకోవద్దు బికాస్ గాడ్స్ ప్రజెన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఈ దేవుని ప్రాంగణములో దైవ సన్నిధి ఆవరించవచ్చు ఉండగా నువ్వే చేస్తున్న జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బికాస్ దేర్ ఇస్ హెవీ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని బలమైన సన్నిధి ఇక్కడ ఉంది ఆ దైవ సన్నిధి అనేక మందితో మాట్లాడుతుంది అనేక బలహీనులను స్వస్థపరుస్తుంది అనేక మానసిక రోగులను లేవనెత్తుతో ఉన్నది అనేకమైన క్లిష్ట పరిస్థితులను మారుస్తూ ఉన్నది ఆ దైవ సన్నిధికై చెప్పడగొడుతూ దేవునికి స్తోత్రం చెప్పుతాం దేవుని మహిమ లేని చోట ఎంత సేపు కూర్చున్నా యూజ్ ఉండదు మనకి ఎక్కడ దైవ సన్నిధి ఉందో అక్కడ కూర్చుంటే మనకు ఆశీర్వాదం సంతృప్తి సమాధానము దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అనుక దేవుని మాటలు వింటినా దేవుని బిడ్డారా వీళ్ళు అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు బలహీన పరిచేవి చాలా ఉన్నాయి వారి ప్రయాణములో వారిని బలహీనపరచడానికి ఎన్నో ఉన్నా కూడా వారిలో ఒక్కడు కూడా బలహీనుడు లేదు నిర్గమ అదే ద్వితీయోపదేశ కాండంలో చూడండి వారు వెళ్ళిన ప్రదేశం ఎంత ప్రమాదకరమైనదో అయినా ప్రభు వారిని ఎంతగా బలహీనులు అవ్వకుండా కాంపాడేయడం మనకే కనబడుతూ ఉంటుంది ఎనిమిదవ అధ్యాయములో పదిహేనో వచనములో తాపకరమైన పాములు తేళ్లను కలిగి ఎడారి అయి నీళ్లు లేని భయంకరమైన ఆ గొప్ప అరణ్యములలో ఆయన నిన్ను నడిపించను చాలు ఏమి ఉన్నాయి ఇక్కడ తాపకరమైన పాములు తేళ్ళు కలిగి ఎడారి అయి నీళ్లు లేని ఆ భయంకరమైన అరణ్యములో ఆ అరణ్యముల్లోనే దేవుడు అంటున్నాడు ఆ భయంకరమైన అరణ్యములోనే నిన్ను నిన్ను ఇచ్చేటట్టు దేవుడు చేశాను అంటున్నాడు బంధకములు తొలగించానంటున్నాడు దారులు తెరిచానంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే వాడిలో ఒక్కరును కూడా బలహీనుడు లేడు కొన్ని జీవిత అరణ్యాలు కూడా మనం వెళతా ఉంటాం ఎన్నో తేళ్ళు ఉంటాయి పాములు కూడా ఉంటాయి కానీ ప్రభువే కాపాడుతున్నాడు మనల్ని తేలు ఏం చేస్తుంది ఎదరి నుంచి బాగానే చూపిస్తుంది వెనక్క నుండి అల్లు చెప్పండి కదా దాని తోక వెనకాలు ఉంటుంది విషం ముళ్ళు ఎదరి నుంచి పొగుడుతుంది నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఉంటుంది వెనక్కి నుంచి పొడుతుంది మీకు అర్థమైంది నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ అక్కర్లా అవునా ఎదురు కనపడి ప్రైజ్లో చెప్పి ఎదురు కనపడి పొగిడి వెనక నుంచి కాటేయటం అది విషము కొన్ని తేళ్ళు గడిస్తే స్పాట్లో చచ్చిపోతాం మిమ్మల్ని ఎవరైనా కుట్టిందో లేదో కానీ నన్ను కుట్టింది ఒకసారి చిన్నది ఎంత పోటంటే ఇలాగా శరీరంలో 
జుమ్ 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 అంటూ ఉంటుంది నొప్పి అలా వెళ్తూ ఉంటుంది శరీరంలో ఆ పాట అంతా కూడా కొన్నిసార్లు మనం కూడా అంతేగా కొన్ని తేళ్ళు కర్రవ్వ బట్టి మనం కూడా లో లోపల లో లోపల ఎంతో బాధ కలిగిన కాటును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం కానీ మనం ఎప్పుడు బలహీన లోపలేదు హలే లోయా అవి దేవుడు పని చేయనివ్వలేదు పాము ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఎదురుగా నిలబడుతుంది ఏం చేస్తుంది వెళ్ళేదారులు ఎదురుగా నిలబడుతుంది నీకు అది వెనక నుంచి కాటేసిన ఉన్నాయి ఎదురు వచ్చి నిలబడినవి ఉన్నాయి అయినా దేవుడు అంటున్నాడు ఏది నిన్ను బలహీనపరచలేదు వెళ్ళిపోయావు ఈ అరణ్య ప్రయాణములు ఈ గొప్ప ప్రయాణములు వెళ్ళిపోయావు అసలు నీళ్లు కూడా లేవంట కానీ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడంటే నీళ్లు నిన్ను వెంబడించేటట్టు చేశాడు ఆయన ఆయన బండను కొట్టగా నీళ్లు ప్రవహిస్తే ఆ నీళ్లు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తుంటే నీ అనకాలు అవి వెంబడిస్తూనే అంట మన దేవుడు అంత గొప్పవాడు ఆయన నమ్ముతున్న వారి చేతులు ఎత్తి గట్టిగా హల్లిలో చెప్పాలి అంటే ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది అని అంటే ఎక్కడ దేవుని మహిమ ఉన్నదో అక్కడ దేవుని యొక్క సురక్షిత్వము కూడా ఉన్నది ప్రొటెక్షన్ ఉన్నది దేవుని ప్రొటెక్షన్ ఎన్నో మనకి విరోధం ఎన్నో ప్రమాదాలు ఎన్నో పరిస్థితులు బలహీనతలు ఎన్నో మనకి ఎదురొస్తూ ఉన్నాయి కానీ అవేవి మనకి చేయకపోవడానికి గల కారణము దేవుని మహిమలో ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్థలంలో మనం ఉన్నాము కాబట్టి హలో లూయ్యా పాపమే దేవుని సన్నిధి నుండి మనల్ని దూరం చేస్తుంది దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరం అవుతున్నాం అంటే దేవుని మహిమ నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది అని అర్థం దేవునికి స్తోత్రం కలుగురు గాక నువ్వు దేవుని మహిమలో నడిచినంత కాలము ఏది నిన్నేం చేయలేదు కానీ దైవ సన్నిధికి దూరమైన కాడి నుంచి ప్రతిదీ నిన్ను పట్టుకుంటానికి రెడీగా కాసుకొని కూర్చో ఉంటుంది నమ్ముతున్న వారు హలీలు చెప్పండి కనుక దేవుని వాక్యం ఇంటిన దేవుని బిడ్డారా చూడండి ఇంకా దేవుడు ఎంతగా వారిని కాపాడాడు అని అంటే జక్కరియా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము ఐదో వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం నేను దాని చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారముగా ఉందును నేను దాని మధ్యలో నివాసినై మహిమకు కారణమునగా ఉందును కుడిచే పైకి తందరు చెప్పండి అదే వాక్యాన్ని చెప్పండి ప్రభువా నా చుట్టూ నీవు నా కుటుంబం చుట్టూ సంఘము చుట్టూ దైవ శవకుడి చుట్టూ ప్రతి యమనస్తుని చుట్టు ప్రతి వాహనము చుట్టు ప్రతి వ్యాపారము చుట్టు ప్రతి యొక్క ఆరోగ్యము చుట్టు అగ్ని ప్రకారముగా ఉండండి వాటి మధ్యలో మీరు నివసించండి హలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాదు కొన్నిసార్లు ప్రభు మనతో పలికిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు మనకి జరిగిపోయిన దాని గురించి ఏం చేయలేం రేపు ఏం సంభవించినా కూడా మనకు తెలియదు మనం చేయగలిగిన దల్లా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏం చేయగలం అది మాత్రమే చేయగలుగుతాం రేపు ఏం జరుగుద్దు అనేది ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఈరోజు మనలను అనేక విషయాలను సిద్ధపరుస్తూ అనేక విషయాలు బోధిస్తూ ప్రభు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు Thank you for taking your time and being with us. We believe you have been blessed, changed, encouraged and empowered to live a fruitful life in Christ. Our address Philadelphia Miracle Blessing Church, Ailur, West Godavari District, Andhra Pradesh, India. Call for prayer 9849897500 and 9550433102. Watch YouTube for online. Finny Faith. 